Herkese merhaba YouTube Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için bütün püf noktalarıyla helafone turşu tarifi paylaştım. İnanılmaz derecede lezzetli bir turşu tarifidir. Ve de aynı zamanda yapımı da çok basit. Deneyen herkes eminim çok beğenecek. Yemeklerin yanında 10 numara oluyor diyebilirim sizlere. Eğer bu yöntemle yaparsanız çıtır çıtır olacaktır. Bütün püf noktalarını bu videoda izleyeceksiniz. Bu arada eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, bildirim zilini açmanızı ve bu videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifine başlıyorum. Burada toplamda 2 kilogram biber var. Biberleri ellerimle tek tek yıkadım ve şimdi hemen turşuyu yapmaya başlıyorum. Bu arada bu biberleri sen pazarlarından kolaylıkla bulabilirsiniz. Malzemelerimi hazırladım. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Her zaman olduğu gibi malzemeler listesinin açıklamalar kısmına tek tek yazacağım. Bu arada beni hangi ülkeden izliyorsunuz veya hangi şehirden izliyorsunuz yorumlar kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Şimdiden herkese teker teker teşekkür ediyorum. Biberleri çok ince olmayacak, çok da kalın olmayacak şekilde görmüş olduğunuz gibi hızlıca doğruyorum. Esnaf lokantalarında sıklıkla karşılaşmış olduğunuz bir turşu tarifidir. Eminim deneyen herkes çok beğenecek ve daima bu turşu tarifini yapacaksınız. Şöyle hemen doğramış olduğum biberleri de yakından göstermek istiyorum. Biberlerin tamamını hızlı bir şekilde doğradım. Şimdi hemen turşu yapımına başlıyorum. Etli bir biber olduğu için turşusu inanılmaz derecede lezzetli oluyor. Dediğim gibi esnaf lokantalarında bu turşuyla sıklıkla karşılaşabilirsiniz. İnşallah en yakın zamanda sosunu da yapacağım. Onu da yine YouTube kanalında yayınlayacağım. Turşu tarifim için orta boy büyüklüğündeki kavanozları kullanacağım. Ve ölçüleri de bu kavanozlara göre vereceğim. Ben kavanozları steril etmiştim ama yine kaynar sudan geçiyorum. Ve hemen biberleri kavanozlara doldurmaya başlıyorum. Kavanozun yarısına kadar biber doldurduktan sonra sarımsak ilavesi yaptım. 2-3 diş kadar ve birer çay kaşığı toz şekeri ilavesi yaptım. Biberleri kavanozlara doldurduktan sonra birer tatlı kaşığı tuz ilavesi yaptım ve sarımsak ilavesi yaptım. Her kavanoz için toplamda 5-6 diş sarımsak kullandım. Yine her kavanoz için toplamda yarım bardak üzüm sirkesi, bir yemek kaşığı zeytinyağı ve ardından da birer yemek kaşığı olacak şekilde limon suyu ilavesi yaptım. Malzemeleri ilave ettikten sonra yaklaşık olarak 10 dakika ortam sıcaklığında beklettim. İsterseniz elinize bu işlemi yapabilirsiniz. Ellerini iyice bastıracağım ki kavanoza daha fazla biber alalım diye. Aynı zamanda raf ömrünü de uzatmak için lütfen bu işlemleri yaparken acele etmeyelim. Çünkü bekledikçe biberler yumuşayacak ve dibe doğru inecektir. Daha fazla biberler tabii ki de kavanoza almak bu şekilde mümkün olacaktır. kilogram biberden toplamda 5 tane orta boyu büyüklüğünde kavanoz çıktı. Görmüş olduğunuz gibi yumuşadıkça yine kaşığın tersiyle bastırıyorum ve üzerine de biberler ilave etmeye devam ediyorum. Biberleri yine ağzına kadar doldurdum. Bir 5-10 dakika daha bekleteceğim. Ardından kaşığın tersiyle veya parmaklarımla aşağıya doğru bu biberleri iteceğim. Böylelikle kavanozları da sıkı sıkı doldurmuş olacağım. Evet. 
ve kavanozları görmüş olduğunuz gibi sık sıkıya doldurdum. Son olarak birer tutam tuz ilavesi yaptıktan sonra içme suyu ilavesi yapıyorum. Buradaki en önemli püf noktası içme suyunun mutlaka hazır olması gerekiyor. Yani arıtılmış su lütfen kullanmayalım veya kuyu suyu bu tarz suları kullanmayalım. Mutlaka hazır olması gerekiyor. Çünkü gerçekten de kuşuyu daha diri tutuyor. O yüzden mutlaka suyun hazır olması gerekiyor. Su ilavetten sonra yine biraz daha bekliyorum ve kaşığın tersiyle bastırıyorum ki biberler iyice aşağıya doğru insin ve su yüzeyde kalsın diye. Gerçekten de bu işlemler çok önemli. E, sadece birazcık beklemeli olacak. E, birden eğer ağzını kapatırsanız boşluklar olur ve turşu da hızlı bir şekilde bozulmaya doğru gider. O yüzden böyle yaparsanız çok daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Tabii ki de turşuyu da nerede saklayacağımız çok önemli. Karanlık ve serin bir yerde saklamamız gerekiyor. Bu çok önemlidir. Kavanozun kapağını açtıktan sonra da buzdolabında bitene kadar buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Suyunu ilavetten sonra biraz daha bekledim. Görmüş olduğunuz gibi bekledikçe biberler yumuşuyor ve aşağıya doğru iniyor. Suyun yüzeyde kalması gerekiyor. Bu da yine önemli püf noktalarından bir tanesidir. Ve artık turşularımız hazır. Şimdi kavanozların kapağını kapatmaya başlıyorum. Kavanozun kapakları da serili olması gerekiyor. Üstüne sıcak su ilavesi yaptım. İyice kuradıktan sonra 3 geri bir ileri yöntemiyle sıkıca kapattım. Sıkıca kapattıktan sonra kapaklar bir daha dönmemesi gerekiyor. Bazen fabrikasyon hatalı kapaklar olabiliyor. Yani iyice kilitledikten sonra bir daha dönebiliyorlar. O yüzden lütfen dikkatli olalım. O tarz kapakları kullanmayalım. Ve artık turşumuz hazır. 15 gün sonra açıp afiyetle yiyebilirsiniz. Mutlaka kavanozları karanlık ve serin bir yerde saklamayı unutmayalım. 15 günün sonunda gerçekten de çıtır çıtır olacak ve de çok lezzetli olacak. Eminim herkes çok beğenecek. Ve aradan toplamda 3-4 gün geçti. Bu süreçte görmüş olduğunuz gibi biberlerin rengi muhteşem oldu. 15 gün sonra tam rengi oturacaktır. İlerleyen yemek tarifleri videolarında bu turşuları açıp sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Ben de böylelikle bir videoyu da burada sonlandırıyorum. Umarım bu turşu tarifi videomu beğenmişsinizdir. Sizlerden gelecek olan mesajları sabırsızlıkla bekleyerek şimdilik vedalaşıyorum. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.